Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vă invit într-o drumeție montană pe cel mai înalt vârf din Bulgaria și din întreaga regiune a Balcanilor. Vineri 13 martie 2009 am plecat din București cu un tren de noapte ce avea să ne ducă direct în inima Bulgariei, la Sofia. Călătoria a fost lungă, dar confortabilă, întrucât am avut locuri rezervate la cușetă, ceea ce ne-a permis să ne odihnim pe parcursul nopții. Pe măsură ce trenul înainta prin întuneric, gândurile noastre zburau către aventura montană ce ne aștepta, în plin final de iarnă, în masivul Rila. A doua zi, 14 martie, am ajuns de vreme în Sofia. După o scurtă pauză pentru cafea, am pornit într-o nouă etapă a călătoriei noastre, de data aceasta cu un autocar care ne-a dus pe stațiunea Boroveț, una dintre cele mai cunoscute destinații montane din Bulgaria. Odată ajuns în Boroveț, am simțit imediat atmosfera montană și aerul curat al munților. După ce ne-am echipat corespunzător, am pornit pe drumul marcat care duce către cabana Musala, situată la baza acelui mai înalt vârf din Balcani, vârful Musala, cu altitudine de 2925 metri. Drumul prin pădure, acoperit încă de zăpadă, ne-a oferit un spectacol de arna autentic, iar urcarea a fost o provocare plăcută. Pe măsură ce câștigam altitudine, pădurea începea să se rărească, lăsând loc unui peisaj alpin spectaculos cu crestele muntelui Musala, profilându-se în fața noastră. Am ajuns la cabana Musala în după amiaza acelei zile, obosiți, dar entuziasmați de frumusețea traseului. Cabana, situată la o altitudine de aproximativ 2389 metri, avea un farme grustic și ne-a oferit adăpost pentru noaptea care urma. Ne-am cazat și am petrecut seara în liniștea muntelui, discutând despre urcarea de-a doua zi către vârf și savurând un ceai fierbinte. Fiind deja la o altitudine considerabilă, frigul era pătrunzător, iar cerul senin și presăra cu stele anunța o zi perfectă pentru ascensiunea finală. A doua zi, dimineața de vreme, ne-am trezit plin de energie și nerăbdare pentru marea provocare a zilei, atacarea vârfului Musala, cel mai înalt punct din Balcani. Cerul era limpede și aerul rece ne revigora. După un mic dejun rapid și verificarea echipamentului, am pornit pe poteca ce urcă spre refugiul Everest, afla puțin mai jos de vârf. Am avut noroc că traseul era bătătorit, ceea ce ne-a ușurat considerabil urcarea, în ciuda stratului gros de zăpadă. Fiecare pas ne apropia de vârful mult visat, iar peisajele din jur deveneau din ce în ce mai impresionante, cu stâncile masive și voile adânce se desfășurau sub ochii noștri. Ajuns la refugiul Everest, am făcut o scurtă pauză pentru a ne trage sufletul. Refugiul este situat la o altitudine de aproximativ 2700 metri și reprezintă un loc strategic pentru cei care doresc să atingă vârful. Înconjurat de perest în coș și de zăpezi nesfârșite, acest refugiu oferă un adăpost simplu, dar esențial, pentru drumeții care se aventurează pe acest traseu. După scurta oprire, am continuat urcarea spre vârf, de data aceasta pe un traseu mai dificil, asigurat cu cabluri. Stâncile erau abrupte, iar uneori zăpada și gheața făceau ca urcarea să fie o adevărată provocare. Totuși, echipați corespunzător și atenți la fiecare pas, am reușit să trecem cu bine de porțiunile mai expuse. Cu fiecare metru parcurs, simțeam că ne apropiem tot mai mult de obiectivul nostru. În sfârșit, după un efort susținut, am ajuns pe vârful Musala la 2925 metri altitudine. Era un moment de triun și emoție, înconjurat de cele mai înalte culme ale munților Rila și de un orizont ce părea nesfârșit. Am avut parte de o vizibilitate excepțională, iar de pe vârf se deschideau priveli spectaculoase în toate direcțiile, de la munții acoperiți de zăpadă până la văile adânci și lacurile glaciare înghețate. Ne-am bucurat din plin de acest peisaj magnific, am făcut pozele de vârf și am petrecut câteva momente în tăcere, admirând frumusețea sălbatică a naturii. După 
după ce ne-am încărcat cu energia peisajelor, am început coborârea. Drumul înapoi spre cabana Musala a fost mai ușor, dar a necesitat în continuare atenție, mai ales pe porțiunile asigurate cu cabluri. Odată ajuns la cabană, ne-am relaxat și am împărtășit impresiile despre această experiență extraordinară. Mulțumim că am reușit să cucerim cel mai înalt vârf din Balcani. Cu timpul de partea noastră și cu satisfacția că am reușit să cucerim vârful Musala, am hotărât că era momentul să ne pregătim pentru întoarcerea acasă. După ultima privire aruncată asupra munților în zăpezi și a cabanei Musala, ne-am strâns bagajele și am pornit pe traseul marcat înapoi spre stațiunea Boroveț. Coborârea a fost relaxantă, iar pe parcurs ne-am bucurat din plin de aerul proaspăt de munte și de peisajele de iarnă care păreau acum mai familiare, dar la fel de impresionante. În Boroveț am urcat într-un autocar ce avea să ne ducă înapoi la Sofia. Drumul spre capitală a fost plin de amintiri plăcute, povestind experiențele din timpul ascensiunii și planificând deja următoarele aventuri montane. Privind pe geam, munții se îndepărtau treptat, dar senzația de împlinire și mulțumire rămânea în sufletul nostru. Ajuns și în Sofia, ne-am îndreptat spre gară pentru a prinde trenul de noapte spre București. Ne-am îmbarcat din nou la cușetă, gata să ne odihnim după două zile pline de efort fizic și momente memorabile. Am încheiat astfel o aventură frumoasă, încărcată de peisaje spectaculoase și amintiri de neuitat și ne-am întors acasă mai bogat sufletește și pregătiți pentru următoarele explorări.